ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അഭിഷേക് മേനോൺ എൻ എസ് എസ് ലീഡർ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്കൂളിലെ എൻ എസ് ലീഡറാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ആലോചന ഞങ്ങൾ പണ്ടേ വന്നു പെട്ടിരുന്നു എങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു പദ്ധതിയിലേക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നോടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചില ഐഡിയാസ് വന്നു ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലും ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു അതിൽ ഞങ്ങളുടേത് മാത്രമായിട്ടുള്ള ചില ക്രിയേറ്റിവിറ്റീസ് ചില ചില കൊച്ചു കൊച്ചു ക്രിയേറ്റിവിറ്റീസ് അത് അതിലിടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ചില വീട്ടിലെ വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചില വീഡിയോസ് മാത്രമായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നയിച്ച ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറി ഞാൻ പറയാം ചെറിയൊരു കഥയാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിച്ചതാണ് ഒരു ചെറിയ കഥ അതായത് ഒരു രാജാവിന് രണ്ട് പരുന്തുകളെ സമ്മാനമായി കിട്ടി ആ ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള രണ്ട് പരുന്ത് രണ്ട് പക്ഷികളായിരുന്നു രണ്ട് പരുന്തുകളായിരുന്നു അവ ഈ പരുന്തുകൾ ഒരു പരുന്തിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ട്രെയിനറെ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ രാജാവ് ഒരു പരിശീലകനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ പരുന്തിന് രണ്ടിന് പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി രാജാവ് ഈ രണ്ടു പേരെയും ഒരു ട്രെയിനറെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നീട് രാജാവ് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ട്രെയിനർ പറഞ്ഞു സർ ഞാനിതാ ഇതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷിക്ക് മാത്രമേ വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്നിന് പക്ഷേ ഈ വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതായത് ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണ് പറക്കാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്ന പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവിന് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സങ്കടമായി ഒരു പരുന്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ തൻ്റെ വീണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പരുന്ത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു വീണ്ടും രണ്ട് വേറെ ട്രെയിനേഴ്സിനെ അദ്ദേഹം ഏൽപ്പിച്ചു ഈ ഒരു ജോലി പക്ഷെ ഫലം ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാവിലെ തൻ്റെ പ്രതാപ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴും ഒരേ കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് അതായത് പറക്കാത്ത പരുന്ത് എപ്പോഴും പറക്കാതെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം വേറെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തെ തന്നെ ഒരു മന്ത്രി ഏൽപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരേ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതായത് തൻ്റെ രാജ്യത്തെ പ്രജകൾ ഒരു കർഷകനെ അദ്ദേഹം ഈ പരിധിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമൊന്നും ഒട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് എങ്കിലും അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശം കേട്ടും പിന്നെ സ്വന്തം മനസ്സിൽ തോന്നിയ ചില വികാരങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനായി അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹം കണ്ടത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന ആ പരുന്തിനെ ആയിരുന്നു ഇത് കണ്ട് രാജാവ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര വലിയ അത്ഭുതവാനായി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യമായിരുന്നു അത് ഇന്നലെ വരെ പറക്കാതിരുന്ന ഒരു പരുന്ത് ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ എങ്ങനെ പറക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ എന്താ ചെയ്ത് തൻ്റെ ബടന്മാരെ വിട്ട് ആ കർഷകനെ തൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഉടൻ തന്നെ ബടന്മാർ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ആ കർഷകനെ രാജാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു രാജാവ് അത്ഭുതത്തോടെ വീണ്ടും കർഷകനെ നോക്കി ഒന്ന് ചോദിച്ചു ഇത്ര കാലം പറക്കാതിരുന്ന ഒരു പരുന്തിനെ ഒറ്റത്ത് കേവലം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇവിടെ കർഷകൻ തല താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ വിനയത്തോടെ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ പരുന്തിരുന്ന ആ ചില്ല മുറിച്ചു മാറ്റി അതായത് ആ പരുന്തിരുന്ന ആ ബ്രാഞ്ച് അത് മുറിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പരുന്ത് താൻ ഇരിക്കുന്ന ആ ചില്ലയിൽ മാത്രം ഒടുങ്ങി ഒതുങ്ങി കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളും പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ വീട് ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ വീട്ടിൽ ടി വി ആണ് ഫോണിൽ കളിക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടിയാണ് ഒന്ന് വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് അതായത് എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവായി ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലൊരു മോറൽ സ്റ്റോറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ